அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆடியோ வீடியோ கிளியரா கேக்குதா இஸ் தர் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ இஸ் கிளியர் எஸ் எஸ் கிளியர் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து நம்ம யா ஸோ ஜனனி பிரதீப் ஜெஸ்ஸி இங்கர் ஜெபா வணக்கம் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அன் அகடமி அன் அகடமிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்று நாம் பார்க்க போறது என்னன்னா ஜியோகிராஃபி பிரேமலதா வணக்கம் நம்ம புவியல் பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ இன்னைக்கு என்னன்னா ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் சம் டிஸ்கஷன் ஒரு புவியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் நட்ராஜ் அண்ணா காமு நட்ராஜ் குட் ஈவினிங் ஸோ ஜியோகிராஃபிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே ஈஸி தான் இஸ் இட் ஜியோகிராஃபி ஈஸியாக இல்லை கஷ்டமா சொல்லுங்க ஜியோகிராஃபி ஐ திங்க் ஸோ எஸ் எஸ் ஆர் நோ எக்கோ அடிக்குது எக்கோ அடிக்குதா நோ ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் மாத்திரலாம் எக்கோ அடிக்காம பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஜியோகிராஃபி ஈஸியானா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நிறைய பேர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஏன் ஜியோகிராஃபி அவ்வளோ கஷ்டமா புவியல் ஈஸி தானப்பா ம் நண்பர்களே புவியல் மிகவும் மிக மிக சுலபமான ஒரு பாடப்பகுதி அது முத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ புவியல்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டமான பகுதி புவியல்லையும் கஷ்டம் அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுக்கு லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் தான் சொல்லணும் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் தான் உங்களுக்கு சொல்லணும் வெயிட்டேஜ் பத்தி சொல்லுங்க ஷியோர் ஷியோர் டெஃபினட்லி சொல்றேன் வெயிட்டேஜ் பத்தி சொல்றேன் உங்களுக்கு குரூப் டூ பண்ணிக்கணும் குரூப் டூ தேர்வு நியூ சிலபஸ் புவியலுக்கு எவ்வளவு வெயிட்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே சோ குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா வந்து இருநூறு கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க ஓகேங்களா அதுல கண்டிப்பா வந்து டுவெண்டி ஃபைவ் வந்து மேக்ஸ் ஆப்டிடியூட் அப்ப நம்ம வந்து எப்படி வச்சுக்கணும் இத டுவெண்டி ஃபைவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கழிச்சிட்டோம்னா நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல மொத்தம் ஒன்பது யூனிட் இருக்கு ஒன்பது டாபிக் இருக்கு அந்த ஒன்பது டாபிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாபிக்கு நாற்பது கேள்வி வரைக்குமே மாடல் எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்தாங்க வெயிட்டேஜ் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல ஒரு இருபது வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்கறாங்க சொல்ல போனா இருபதுங்கிறத விட முப்பது வரைக்கும் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா போகுது எழுபது ஓகேங்களா எழுபது வருது ஹிஸ்டரிக்கு மட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது இந்த இதுல தமிழ் பண்பாடு தமிழர் பண்பாடு அதுக்கே நாற்பது போயிருச்சுன்னா முப்பது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போகுதுன்னா ஹிஸ்டரிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பக்கத்துல கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இல்ல இருபது கூட வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலா அப்படிதான் வரும் உங்களுக்கு டுவெண்டி வச்சுக்கிட்டா கூட நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் கோஸ் டு இந்த மூணு சப்ஜெக்டுக்கே போயிடும் ஓகேங்களா பிளஸ் இருபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா மொத்தம் இரநூறுன்னு பார்த்தோம்னா பிளஸ் இருபத்தி அஞ்சு ஸோ இது வந்து ரிசர்வ்டு இதில் கை வைக்கவே முடியாது ஸோ இப்போ தொண்ணூறு போக உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோகிரஃபி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சயின்ஸில் கேஸ்டின் வரும் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கேட்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதானே சயின்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இது எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ்குள்ளே வந்துடும் சயின்ஸ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி இதில் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டினில் இருந்து பதினேழு கொஸ்டின் வரைக்கும் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பாலிட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து குறையாம பத்துல இருந்து பதினஞ்சு கொஸ்டின் வரைக்கும் கேட்கலாம் எக்கனாமிக்ஸ் இது முன்னாடி வரைக்கும் வந்து எவ்வளோ கேட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா 
மூன்று கேள்விகள் இருந்து எட்டு கேள்விகள் வரைக்கும் தான் எக்கனாமிக்ஸ் இருந்தது இப்ப எக்கனாமிக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது எக்கனாமிக்ஸுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து கொஸ்டின்ல இருந்து பன்னிரெண்டு வரைக்கும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சயின்ஸ்ல கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது கொஸ்டின் வரும் கண்டிப்பா டெஃபினட்டா சயின்ஸ்ல இருபது கொஸ்டின் வரும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபது கொஸ்டின் வரைக்கும் கேட்கும் பதினஞ்சு வரைக்கும் கேட்கலாம் ஓகேங்களா பதினஞ்சு வரைக்கும் கேட்கலாம் நாற்பது கொஸ்டின் நாற்பது ஐம்பது ஐம்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி அஞ்சு அறுபது எழுபது எழுபது கேள்வி ஓகேங்களா எழுபது கேள்வி கண்டிப்பா வருது எழுபது கேள்வி வருது சார் குரூப் டூ மட்டும் இல்ல ஜென்ரலா எல்லா எக்ஸாமுக்கும் கவர் ஆகுமா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீங்க வந்து குரூப் டூக்கு மட்டும் இல்லாம குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆக போகுது ஓகே குரூப் ஒன் சிலபஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆயிரும் இப்ப எல்லா எக்ஸாமுக்கான சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆகும் குரூப் போருக்கான சிலபஸ் வந்துதான் டார்கெட் ஆக்சுவலா கமிஷனுக்கு என்ன டார்கெட் அப்படின்னா வந்து குரூப் போர் சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்றதா தான் மொதல் இருந்தது அது உடனே வந்து எக்ஸாம் வச்சுட்டதுனால குரூப் டூல கை வச்சிருக்கிறாங்க குரூப் ஒன் உடைய சிலபஸும் வந்து தரம் உயர்த்தப்படும் ஒரு ஒரு உண்மை சொல்லவா உண்மையானா இல்லைனா வந்து ஒரு வதந்தி கூட எடுத்துக்கோங்க குரூப் ஒன்னுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது கேள்விகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்டிடியூட் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்ப அதை குறைக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சா மாத்த போறாங்க ஆப்டிடியூட் இருபத்தஞ்சாக மாத்த போறாங்க அதுக்கும் இப்ப அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணிட்டு எத்திக்ஸ் என்வரான்மெண்ட் இவிஎஸ் என்வரான்மெண்டல் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட்டேஜ் வரப்போகுது குரூப் ஒன்னுக்கு குரூப் ஒன் வந்து ஏப்ரல் சொல்லிட்டாங்க ஏப்ரல் மந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப் ஒன்னுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எக்ஸாம் மே மந்த் கேப் விட்டு ஜூன் ஜூலைல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் ரிசல்ட் நவம்பர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூலைல உங்களுக்கு மெயின் சொல்லிட்டாங்க நவம்பர்ல அதுக்கான ரிசல்ட் மெயின்ஸுக்கான ரிசல்ட் டிசம்பருக்குள்ள முடிச்சே ஆகணும் குரூப் ஒன் வந்து முடிச்சே ஆகணும்னு கமிஷன் வந்து பிளான் பண்ணிருக்கு ஓகே சோ டெஃபினட்டா குரூப் டூ உங்களுக்கு வந்துடும் ஏஇ எக்ஸாம்ல ஜென்ரல் பேப்பர் கேட்கறாங்க சார் அதுக்கு என்னென்ன படிக்க இப்ப இன்ஜினியரிங்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க குரூப் ஒன் லெவல் சிலபஸ் போய்தான் ஆகணும் இன்ஜினியரிங்க்கும் குரூப் ஒன் லெவல் சிலபஸ் போய்தான் ஆகணும் அங்கேயும் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த செப்டம்பர் மாதம் நடந்துச்சு நினைக்கிறேன் ஆகஸ்ட்லயே செப்டம்பர் நடந்துச்சு எக்ஸாம் ஐ திங்க் சோ ஆகஸ்ட்ல நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி தான் நடந்துச்சு எக்ஸாம் இளம்பு இளம்பருத்தி எஸ் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி நினைக்கிறேன் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி நடந்தது எக்ஸாம் சோ அந்த எக்ஸாம்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு மாரல் பார்க்கும் ஓகேங்களா மாடல்ல பார்க்கும் போது அல்மோஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு விவேகானந்தர் பற்றிய ஒரு விவேகானந்தர் பற்றிய ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு ராமகிருஷ்ண மிஷன் பற்றி எல்லாமே ஈஸியா தான் இருந்தது ரொம்ப கஷ்டம் டஃப்னஸ் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியா வந்து இருந்துச்சு ஓகேங்களா சோ அதுக்கு நீங்க குரூப் ஒன் லெவல் போய்தான் ஆகணும் சிலபஸ் படி உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்கூல் புக்ல என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் தான் பார்க்க போறீங்க ஓகேங்களா சோ சிலபஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்கோ அதான் பார்க்க போறோம் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் இந்த ஜியோகிரபி இந்த ஜியோகிரபில செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பழைய புக்கா இருக்கட்டும் புது புக்கா இருக்கட்டும் அந்த புக்கை ஒரு தடவை போய் பாருங்க லேண்ட்ஃபார்ம் சம்பந்தமாக சில டாபிக் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அதாவது நம்ம வாழ்ற புவி அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கு லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ்னா என்ன இது பத்தினா ஒரு ஒவ்வொரு அடுக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் நிலக்கரி எவ்வாறு உருவாகுது நிலக்கரியில எத்தனை வகை இருக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பழைய ஓல்டு வந்து புக்லயே வந்து கொடுத்திருப்பாங்க பழைய செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல பாத்தீங்கனாலே வந்து இருக்கும் புது புக்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயித்தல் நீங்க பாக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இந்த டாபிக் தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் கொஞ்சம் டஃபா இருக்கும் வேற எதுவும் இல்லை ஓகே சரி நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சோ அல்மோஸ்ட் எல்லோரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குரூப் ஒன்னுக்காக தான் குரூப் டூக்காக தான் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க சோ எல்லோரும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க எஸ்ஆர் நோ சொல்லுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களான்னு சோ அல்மோஸ்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பீங்க டைம் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் கொஞ்சம் நெருக்கடியானது தான் நீங்க நினைப்பீங்க தூங்கும் ஏரின்னு சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம இப்ப தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற டைம் அப்படியே தூங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே சோ டார்மெண்ட் வாழ்க்கை மாதிரி தான் ஒரு தூங்கும்
நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஆல்ரெடி வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய புக்ஸ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கணும் புக்ஸ் வந்து முடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும் நோட்டிபிகேஷன் வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் விடணும் இது இது பண்ணிருந்தீங்கன்னா நோட்டிபிகேஷன் வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் பத்து நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் கண்டிப்பா ரெண்டு மாசம் இருக்கும் நோட்டிபிகேஷன் முடியறதுக்கு ஒரு மாசம் அப்ளை பண்றதுக்கு நடுவுல ஒரு மாசம் வந்து படிக்கிறதுக்கு அடுத்த மாசம் வந்து கண்டிப்பா எக்ஸாம் வச்சிருவாங்க ஓகே என்ன புக் சார் புக்கே கிடைக்கல சார் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இல்ல ஒரு ஒரு இது சொல்லவா எல்லாரும் எல்லாரும் கவனிச்சுக்கோங்க பிடி உங்களுக்கு வந்து புக்கு கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க புக் கிடைக்கலன்னா நீங்க பள்ளி கல்வியுடைய வெப்சைட் இருக்கும் அந்த வெப்சைட்ல போய் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது ஒரு நண்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டிஐஎன் வச்சிருப்பாரு ஜிஎஸ்டிஐஎன் நம்பர் வந்து வச்சிருப்பாரு ஜிஎஸ்டி நம்பர் வச்சிருப்பாரு ஏதாவது ஒரு கடையிலையோ ஏதாவது ஒரு ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பரை எடுத்துட்டு இது வந்து அந்த 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 குறிப்பிட்ட நண்பர்கிட்ட கேட்டு வாங்குங்க நண்பர் அந்த அந்த நம்பர் வந்து ஜிஎஸ்டி எண் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடையில வெளியவோ இல்ல எங்கயோ ஒட்டி வச்சிருப்பாரு அவர்கிட்ட கேளுங்க அந்த நம்பர் நான் யூஸ் பண்ணிக்குவான்னு கேளுங்க ஓகே சோ உங்களுக்கு என்னென்ன புக் வேணுமோ அந்த பள்ளி கல்வி வாரியத்துடைய வெப்சைட்டுக்குள்ள போய் அதெல்லாம் நீங்க புக் பண்ணலாம் புக் பண்ணுங்க ஆன்லைன்லயே புக் பண்ணுங்க நீங்க ஸ்டூடெண்ட் லாகிங் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட் லாகிங் பண்ணி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்னு ஸ்டூடெண்டா லாகிங் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டென்த் மட்டும் தான் ஆர்டர் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அஞ்சு இது வேணும் சிக்ஸ்த்துக்கு செவன்த்துக்கு எய்த்துக்கு நைன்த்துக்கு பண்ணிட்டு லெவன்த் டுவெல்த் பண்ணணும் ஆமா அந்த வெப்சைட்ல தான் சொல்றேன் இல்ல நீங்க இ சேவை மையத்துல போய் நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் இ சேவை மையத்துக்கு போய் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜிஎஸ்டிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நானூறு ரூபா பக்கத்துல டாக்ஸ் வரும் அந்த நானூறு ரூபா அவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க நீங்க புக்ஸ் ஆஃப் போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு புக்குக்கும் பிப்டி ருபீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவா கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு சோ அந்த புக் ஷாப்ல வந்து வாங்குறத விட புக் ஷாப்போட ஏதாவது ஒரு புக் ஷாப்போ இல்ல ஏதாவது ஒரு எனி பிஸ்னஸ் ஜிஎஸ்டி என் நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பரை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணுங்க அந்த நம்பர்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்து கேளுங்க உங்களுக்கு டாக்ஸ் வந்துருச்சா நான் கொடுக்குறேன்னு கேட்டுக்கோங்க மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல சோ அது வந்து பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அவங்களுக்கும் ஹார்ம் பண்ணாம நம்மளும் ஹார்ம் பண்ணாம ஒரு கரெக்ட் சரியான விலையில நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம் இதுல வந்து வெளியே தானே ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருக்கு அது அப்படியே எடுத்து போடுவோம் நினைக்க வேண்டாம் ஓகே சோ இது ஒரு குளூக்காக நீங்க கேட்டீங்கன்னு சொல்றேன் பட் ஐ ஓன் சஜஸ்ட் திஸ் ஓகே சோ நீங்க புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ஒரு வச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவலா வந்து ஓபனா சொல்லணும்னா புக் வந்து ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டேங்குது ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறாங்க நூறு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வர்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு புக் ஷார்ட்டா தான் வருது ஷார்ட் லிஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து லேகா தான் வருது என்ன பண்ணணும் தெரியல ரொம்ப லேட்டா வருது ஒண்ணு இன்னொன்னு ஷார்டேஜ் நிறைய வந்து இருக்கு அதனால நம்ம அங்க வந்து கேட்க முடியாது நீங்க இ சேவை மையம்ல போய் கேளுங்க கொடுத்துருவாங்க அதாவது ஆர்டர் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே சரி நியரஸ்ட் இ சேவை மையத்துக்கு போங்க ஓகே சோ நித்ய தர்ஷினி ஜெயஸ்ரீ நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க வெல்கம் டு அண்ட் அகாடமி ஐ ஒன்ஸ் அகைன் சோ நம்ம இப்ப கிளாஸ்க்குள்ள போயிடலாம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டார்மெண்ட் ஏரி மாதிரி வந்து டார்மெண்ட் வேல்கூர் மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தேன் சோ பிஃபோர் தட் என்னைய பற்றி தகவல் நான் இங்க சொல்லிக்கிறேன் சோ என் பெயர் குபீந்திரன் நான் கற்பதை யூடியூப் சேனல் வந்து வச்சிருக்கேன் வணக்கம் நான் சொல்றீங்க வெல்கம் தமிழ் நேயன் ஐ திங்க் சோ நீங்க தமிழ் நேயன் தான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தான் கொஸ்டின் மார்க் கூட வரும் எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து என்ன புக் வாங்கலாம் சொல்றேன் ஓகே ஸோ குரூப் ஒன் மெயின் வந்து நான் கிளியர் பண்ணிருக்கேன் மூணு தடவை கிளியர் பண்ணிருக்கேன் ஓகே யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிருக்கேன் ஃபைவ் இயர்ஸ் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இருக்கேன் என்னுடைய ஹாபிஸ் வந்து இங்க இருக்கு நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வெல்கம் ஸ்னேஹா மாய் ஹார்திக் ஹரி தீபா வணக்கம் ஓகே இதோ ரஹமதுல்லா டாட் பிஎஸ்ஒய் அட் ஜிமெயில் ஒய் ஒய் இந்த ரஹமதுல்லா பிளீஸ் டோன்ட் ஷேர் த இமெயில் அட்ரஸ் ஆர் எனி திங் ஓகே வெதர் இட் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் பண்ணும் அது கண்டிப்பாக வேணாம்
இதா இருக்கேனோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேனோ அதுக்கு மட்டும் தான் நான் வந்து கிளாஸ் எடுப்பேன் எல்லா கிளாஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து எடுக்கிறது இல்ல நிறைய எஜுகேட்டர்ஸ் இங்க இருக்கிறாங்க நோ மென்ஷன் ராகனோ சொல்லலாம் ஸோ எல்லா கிளாஸுமே வந்து எடுக்கக்கூடிய ரொம்ப ஸ்டஃப்பான எஜுகேட்டர்ஸ் இங்க இருக்கிறாங்க ஈவன் என்னை விட நல்லாவே எடுப்பாங்க நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோமலவல்லி மேம் சொல்லுவேன் சரவணகுமார் சார் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க கலைரா சார் நித்யா மேம் இந்த மாதிரி நிறைய எஜுகேட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க தேர்ட்டி மோஸ்ட் தேர்ட்டி மோர் தென் தேர்ட்டி பிளஸ் எஜுகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ தேர்ட்டி பிளஸ் எஜுகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறாங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வெற்றிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாரையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்தி கொள்ளுவோம் ஓகே ஸோ சார் நான் இன்ஜினியரிங் செகண்ட் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கில இங்கிலீஷ்ல அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இப்போ இன்ஜினியரிங்ல அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இப்போ இருந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ ப்ரிப்பேர் பண்ணல கவர்மெண்ட்ல ஜாயின் பண்ணலாமா பிஃபோர் தட் நீங்க டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் ஓகேங்களா ஸோ டிகிரி மஸ்ட் டிகிரி மட்டும் முடிச்சிருந்தா போதும் நீங்க பர்சன்டேஜ் தேவையே கிடையாது நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருந்தாலே போதும் உள்ளக்குள்ள வந்துடலாம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் முடிச்சிருக்கணும் அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை இங்க நீங்க ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ஆகணும்னா கூட டிகிரி முடிச்சிருந்தா மட்டும் போதும் ஓகே பிரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களால வந்து உங்களோட உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியன்டா இருக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பிரிலிம்ஸ் மட்டும் யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தியில இருக்கும் கொஸ்டின் மற்ற எல்லாமே வந்து கொஸ்டின் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தியில இருக்கும் நீங்க வந்து தமிழ்லயே எழுதிக்கலாம் மெயின்ஸ் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ ஆல்சோ தமிழ்லயே பண்ணிக்கலாம் டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்து இருப்பாங்க டெஃபினட்டா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக ஓகே ஸோ யூ கேன் யூஸ் இட் ஓகே இங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ஸ்கூல் சொல்றேன் ஸ்கூல் புக்ஸ் ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க என்னென்ன வாங்கணும்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் சொல்றேன் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா குரூப் ஒன்றுக்கும் ஒரு டிகிரி முடிச்சிருந்தாலே போதும் நீங்க டெப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர் பதவிகளுக்கு போக முடியும் ஒரு ரிஜிஸ்டர் லெவலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆகணும்னா கவலையே வேணாம் இன்ஜினியரிங் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கீங்க முடிங்க நீங்க டிப்ளமோ ஆர் அது கீழே இருக்கிறத வச்சு சேர முடியாது ஓகே So, sir, school book 9th to 12th English book, all subject read panna, pannu na, understand panna mudi yala. Okay, so how to read, that is one thing I have to say, how to read school book, that is one thing. So, school book one day, one day, one day, now, one day, 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 one day. So, in the book one day, 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 அப்படின்னா வந்து இல்ல ஒவ்வொரு வரியா கண்டிப்பா உங்களால படிக்க முடியாது கண்டிப்பா படிக்க முடியாது இந்த புக் வந்து நீங்க ஒவ்வொரு வரியா படிக்கணும்னா ஒரு யுகம் ஆகும் அதனால அந்த அந்த வேலை எல்லாம் பாக்காதீங்க நோட்டிபிகேஷன் வரல சோ ஸ்கிம்மிங் பண்ணுங்க உங்களை மனப்பாடம் பண்ண சொல்லலாம் ஒரு புக்க மூணு தடவை உங்களால படிக்க முடியுமா வரிக்கு வரி வேணா கண்ணுல எது தெரியுதோ அது படிக்கணும் கண்ணுல என்ன தெரியுதோ அது படிக்கணும் டக்குன்னு ஒரு ஒரு நாலு ஒரு பக்கம் இப்படி ஓபன் பண்ற ஒரு பக்கம் ஓபன் பண்ணிட்டு அப்படியே கண்ணுல என்ன தெரியுது இப்ப எடுத்த உடனே கணினி ஒரு அறிமுகம்னு வந்திருக்கு எனக்கு கணினி ஒரு அறி அறிமுகம்னு வந்திருக்கு ஆஹ் ஓகே சார்லஸ் பாபேஜ் ஓகேங்களா சோ சார்லஸ் பாபேஜ் பத்தி கொடுத்திருக்காங்க மத்த அஞ்சு விதமான வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் இது கம்ப்யூட்டர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா சோ தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து அபாக்கஸ்னா என்ன இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமர்னா என்ன ப்ரோக்ராம்னா நிரல் ப்ரோக்ராமர்னா நிரலர் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க இங்க மாதிரி வந்து கலை சொல்லு இருக்கு கண்டிப்பா கொஸ்டின் வரும் கண்டிப்பா இதெல்லாம் அப்படியே வரும் நான் சும்மா ஓபன் பண்ணும் போது என்ன இது பார்க்க முடியுது சோ இப்படிதான் இப்படி ஜஸ்ட் ஒரு தடவை கலை சொற்கள் தனியாவே கொடுத்துருக்காங்க அளவு நாடா மெஷரிங் டேப் ஒழுங்கற்ற இயக்கம் ஜிக்ஸாக் இர்ரெகுலர் மோசன் பின்னு நொடி ட்வீனர் பின்னு 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 கொடி முள் திரான்ஸ் தகவமைப்பு அடாப்டேஷன் பல்லுயிர்மை பயோடைவர்சிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய இப்படி ஸ்கிம்மிங் பண்ணிட்டு வாங்களே ஒரு ரெண்டு தடவை ஸ்கிம் பண்ணுங்க அடுத்து இந்தியா பத்தி ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க ஹரப்பா நாகரிகம் பத்தி ஒண்ணு இருக்கு இங்க சோ ஜஸ்ட் ஸ்கிம் பண்ணுங்க ஒரு புக் வந்து பிடிக்கணும்னா நீங்க ஸ்கிம் பண்ணணும் லக்ஷ்மிகாந்த் புக் பிடிக்கல சார் ஒரு 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 ஸ்டூடெண்ட் சொல்லியிருந்தாரு சார் எனக்கு வந்து ஜியோகிரபி உண்மையிலே பிடிக்கல நான் வந்து காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஜியோகிரபி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இப்ப இந்த புக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேர்ட் பை வேர்டு நான் ரீட் பண்ணிருப்பேன் லைன் சாரி லைன் பை லைன் நான் ரீட
படம் பார்க்க பார்க்க நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஓ இது ஏதோ ஒரு படம் இப்படி தலையில போட்டிருக்கே பாருங்க சுத்தி சுத்தி பாருங்க படத்தை சுத்தி சுத்தி பாருங்க கண்டிப்பா நம்ம இதெல்லாம் பண்றது இல்ல இப்படி மேப் இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே வார்ம் டெம்பரேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வெஸ்டர்ன் மார்ஜின் மெடிடேரியன் சீ சீல இருந்து வர்ற ஒரு டெம்பரேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மெடிடேரியன் சீல இருந்து வரும் ராஜஸ்தான்ல எப்படி மழை வருது கேப்பாங்க ரீட்ரீட்டிங் மான்சூன் ஸோ உள்ள வரும் நீங்க படிச்சுட்டே இருக்கும் என்ன படம் போட்டிருக்கான் ஏதோ கேப் டவுன் போட்டிருக்கான் மெடிடேரியன் ரீஜன் போட்டிருக்கான் என்னதான் வந்திருக்கு அடுத்த பக்கம் அடுத்த பக்கம் பார்க்கும்போது ஏதோ சம்திங் சேடாவா கொடுத்துருக்காங்க இது இது வந்து கோகல்யாண்ட் புக் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்றது ஸ்கூல் புக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி பாருங்க சுத்தி சுத்தி படத்தை பாருங்க படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகும் இன்ட்ரெஸ்ட் கியூரியாசிட்டி மாறும் மாறும் போது டெஃபினட்டா வந்து அந்த புக்ல என்னதான் கொடுத்துருக்கான்னு படிக்கணும் தோணும் மூளைய வந்து பாத்தீங்கன்னா பழக்குங்க அதாவது சொல்லுவாங்கல்ல உழவுக்கு பழகு அப்படின்னு உழவுக்கு பழகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம எடுத்த உடனே நல்லா சாப்பிடும் நல்லா சாப்பிட தெரிஞ்சவன் நல்லா சமைப்பாங்க நல்லா கவனிச்சுவங்க நல்லா சாப்பிட தெரிஞ்சவன் பிரியாணி எப்படி சமைக்கிறது பிரியாணில என்ன இருக்கும் சோம்பு பட்டை இதெல்லாம் இருக்கும் பிரியாணிக்குன்னு ஒரு அரிசி இருக்கு பிரியாணி அரிசி போனவங்க சீரக சம்பா போட்டும் பிரியாணி பண்ணுவாங்க பிரியாணில முந்திரி பருப்பு அதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பு போட்டாலும் நல்லா இருக்கும் சிக்கன் பீஸ் போட்டா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் மட்டன் கொஞ்சோண்டு மிக்சில லைட்டா மட்டன் அரைச்சி அப்படியே லைட்டா தூவி விட்டு அப்படியே ஒரு கிளறி பிரியாணி சாப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோ செம்மையா இருக்கும் சோ சாப்பிடும் போது ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிட்டோம்னா சமையல் அதே மாதிரி வரும் அப்படியே கையில அப்படியே சால்லாம் ஊத்தி அப்படியே கொலைச்சு அடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க பிரியாணி பிரியாணி அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு வா வானொலிய வந்து எடுத்துட்டு கொஞ்சோண்டு அப்படியே தாளிச்சு அப்படியே பட்டை சோம்பு போட்டு கிராம்பு போட்டு அப்படியே தச்சு இது வந்து குரூப் ஒண்ணுக்காக நான் சொல்றேன் சாப்பிடுற மாதிரி சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்கா அப்படிதான் இப்ப சாப்பிட்ட மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது இது ஆக்சுவலா வந்து நான் கிளாஸ்க்காக எடுத்தேன் சமையல் டிப்ஸ் நினைச்சிடாதீங்க சமையல் ப்ரோக்ராம் இல்லைனா சமையல் வகுப்புன்னு நினைச்சிடாதீங்க ஓகே ஸோ கேட்ரிங் கிளாஸ்னு மாறிடும் அண்ணா கடமையில எடுக்காத ஒரே கிளாஸ் கேட்ரிங் தான் அண்ணா கத்திரிக்கா கார்த்திகை மாசமா கார்த்திகை கருப்பு சட்டை வேற போட்டிருக்கேன் நாளைக்கு மார்கழி கவலைப்படாதீங்க நாளைக்கு மார்கழி அடிச்சு சாப்பிடலாம் கார்த்திகை மாசம் ஓகே நாளைக்கு மார்கழி ஆரம்பிச்சிருது ஓகே ஸோ கவலைப்படாத சகோதரா நாளைக்கு இருந்து நல்லா வெட்டும் மாச பருப்பு சார் செவ்வாய்கிழமை வேணாம் புதன்கிழமை வச்சுக்கோம் மார்கழி ரெண்டாம் தேதி இருந்து நல்லா பஜனை பாடிட்டு நல்லா சாப்பிடுவோம் ஓகே சரி கதைக்குள்ள வருவோம் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜியோகிராஃபில நிறைய ஃபேக்சுவல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் எப்படி ரிமெம்பர் பண்றது அதைத்தான் சொல்லணும் வந்தேன் அப்படியே அந்த வடிவல சொல்ற மாதிரி ஐயோ உனக்கு அனுப்பிச்சு அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டானே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எங்கிட்ட கிட்ட கூட்டிட்டு போயிட்டீங்க ஓகே ஸ்கூல் புக் எப்படி ரீட் பண்ணு சொல்லியிருந்தேன் கேட்டிருந்தீங்க பிளஸ் வந்து ஸ்கூல் புக் வந்து என்னென்ன வாங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஆறில் இருந்து பத்து வரைக்கும் ஓகே ஸோ ஆறில் இருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய புக் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா வாங்கணும் சப்போஸ் இந்த சயின்ஸ் என்னால வாங்க முடியாதுன்னா கவலைப்படாதீங்க அதை அப்படியே விட்டுருங்க சயின்ஸ் வேணாம் சயின்ஸ் விட்டுருங்க நான் நல்லா படிப்பேன் எனக்கு வந்து நிறைய தெரியும் ஐ திங்க் ஸோ மெதுவா வருதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நிறைய தெரியும் நல்லா படிப்பேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா இங்க வந்து சயின்ஸ் வாங்காதீங்க நான் பேசிக் சார் நான் வந்து சோசியல் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட் அதாவது நான் வந்து குரூப் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூல வந்து என்னுடைய குரூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோசியல் சயின்ஸ் சயின்ஸ் குரூப் கிடையாது சோ அப்ப வந்து நான் என்ன பண்ண அப்படின்னு பார்த்தா நீங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் சிக்ஸ்த் டு டென்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் வந்து நீங்க படிக்க ஆரம்பிக்கணும் நான் ஆல்ரெடி வந்து பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூல நான் வந்து பயோமேக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் சோ இந்த மாதிரி ஏதோ சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு வரும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னாலும் வந்து உங்களுக்கு பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் பட் பாட்னி ஜுவாலஜி இருக்காது பட் ஏதோ ஒரு சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் இருக்குங்கிறதுனால நீங்க சயின்ஸ் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் எங்க இருந்துன்னா லெவன்த் டுவெல்த் லெவன்த் டுவெல்த் பிசிக்ஸ் பயாலஜி ஆர் பாட்னி ஜுவாலஜி எடுத்துக்கோங்க மரியம் வெல்கம் டு அண்ணா கடமை ஓகே சோ இந்த மேக்ஸையும் சோசியலையும் எப்படி
ஆனா ஒரு சில ஒரு சில டாபிக் செவன்த்ல இருந்தும் கொஸ்டின் வருது ஸோ அதனால செவன்த்துக்கு போயிருங்க செவன்த் முடிஞ்சா வாங்க இல்லைன்னா நைன்த் மேக்ஸ்ல இருந்து அதிகப்படியான கேள்விகள் கேட்கறாங்க சோசியல் சயின்ஸ் சொல்லும் போது நீங்க ஆறில் இருந்து பத்து வரைக்கும் கண்டிப்பா போயே ஆகணும் ஃபுல்லா படிக்கணும் டேர்ம் ஒன் டூ த்ரீ மூணுமே நீங்க வந்து வாங்கணும் டேர்ம் மூணு டேர்மே நீங்க வாங்கி படிக்கணும் பிடிஎஃப் வந்து இருக்கும் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா டிஎன்எஸ்இஆர்டி அவசரம்ரிக்கூடிய <laughs> கண்டிப்பா <laughs> எந்த விதமான ஒரு தடவை நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாக்ஸ் எல்லாம் பாக்ஸ் அண்ட் டேபிள் படிக்கும் போது கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஆசுலேஷன் ஆகும் மைண்ட்ல இன்னொரு டிப் சொல்றேன் கஷ்டமா ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கா கஷ்டமான ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்க ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் நினைப்பீங்க ஜியோகிராஃபின்னு நினைப்பீங்க ஜியோகிராஃபி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்ப அந்த கஷ்டமான சப்ஜெக்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்டு நீங்க தூங்குறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பண்ண போதும் நியூ புக்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணா போதும் 80% தாராளமா நியூ புக் மட்டும் போங்க ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி ஒன்பதுக்கு அப்படியே புக்க மூடி வச்சுட்டு அப்படியே தூங்கிடுங்க அடுத்த நாள் காலையில மைண்ட்ல நிக்கதா இல்லையான்னு பாருங்க நாலு தடவை படிக்கணும் ஒரே விஷயத்த நாலு தடவை படிக்கணும் படிச்சீங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில கண்டிப்பா மைண்ட்ல நிக்கும் இது நான் சும்மா சொல்லல சைக்காலஜிக்கலி வந்து நம்மளுடைய பிரைன் வந்து அந்த மாதிரி கட்டம் வச்சிருக்கு நீங்க வேணா யோசிச்சு நீங்க வேணா இது ஒரு தடவை பண்ணுங்க காசா பணமா ஒரு தடவை பண்ணி பாருங்க ஓகே சோ ஒரு தடவை ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு தடவை பண்ணி பாருங்க கனவு இல்ல கெமிஸ்ட்ரி வரும் ஏன்னா இது ஒரு தடவை பண்ணும் போது என் கனவுல வந்து கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் வந்தாங்க நான் டென்த் படிக்கும் போது ஒரு டீச்சர் ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க அவங்க வந்தாங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஓகே அந்த டீச்சர் வந்தாங்க எனக்கு அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு அந்த டீச்சர் வந்து டீச்சர் கனவுல இல்ல நேர்ல வந்தா கூட எனக்கு பிடிக்காது ஓகேங்களா சோ பட் இருந்தாலும் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ஆஹ் குரூப் ஒன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது அந்த கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு போனேன் ஒரு ஒரு இதுல வந்து கத்துக்கிட்டேன் கத்துக்கிட்டு அந்த படிக்கும் போது எனக்கு அவங்க அவங்க கனவுல வந்தாங்க காரணம் என்னன்னா அவங்க கெமிஸ்ட்ரி முழுக்க முழுக்க சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க சோ அதனால வந்து அவங்க எனக்கு கனவுல வந்தாங்க சோ மேபி உங்களுக்கும் வரலாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கும் வரலாம் சோ அதனால சொல்றேன் சோ ஒரு தடவை இத இந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்க நாளைக்கு அல்லது நாளை கழிச்சு ஒரு ஒரு லைவ் வந்து கொடுப்பேன் அதுல வந்து உங்களுக்கு உங்க எல்லாத்தையும் கேட்கிறேன் கனவு வந்துச்சா உங்களுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி டீச்சரா அதாவது கெமிஸ்ட்ரி மேல் ஆர் ஃபீமேல் எந்த ஸ்டாப் வர்றாங்கன்னு பாத்துக்கோங்க ஃபீமேல் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபீமேல் ஸ்டாஃப் இருந்ததால நான் தப்பிச்சுட்டேன் உங்களுக்கு ஒரு மேல் ஸ்டாஃப் வந்து இருந்தாங்கன்னா செத்துருப்பீங்க ஓகேங்களா எனக்கும் நீங்க சொல்லும் போதே கெமிஸ்ட்ரி மேம் வந்து வந்தாங்களா 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 மேக்ஸுக்கு ஐடியா சொல்லுங்க ஷுர் ஷுர் டெஃபினெட்லி சொல்றேன் ஸோ மேக்ஸுக்கு வந்து இப்ப இது வந்து பண்ணீங்கன்னா போதும் 
இப்ப வர்றாங்க இப்ப வர்றாங்களா சோ இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்றீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா ஓகேங்களா சோ இது டெய்லி பண்ணீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் தான் ஞாபகத்துல வந்துடும் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் காலையில படிங்க காலையில ஈஸியான சப்ஜெக்ட் படிங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் கண்ணு வந்து விரியும் இல்ல நீங்க எந்திரிச்சு அஞ்சு மணிக்கு இல்லைன்னா அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் வேணாப்பா ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிங்க நம்ம ஒண்ணும் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம் படிக்க போறது கிடையாது ஏழு மணிக்கு நீங்க காலையில ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் படிச்சீங்கன்னா மைண்டு ஒர்க் ஆகும் அந்த நேரத்துல கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் எடுத்து வச்சீங்கன்னா காலையில கஷ்டப்பானது வந்து வேணாம் இல்ல இது வந்து என்னுடைய கருத்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியுதோ அது பண்ணிக்கோங்க என்னுடைய தாட்டை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன் ஓகே சரி இது ஒண்ணு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்ஸ் வந்து என்னென்ன படிக்கணும்னு சொல்லி இருக்கீங்க பிளஸ் மேக்ஸ் என்ன ஐடியான்னு கேட்டிருக்கீங்க சொல்றேன் ஸோ கேபி நான் ஜியாகிரபி எடுக்க வந்து அப்படியே வேற பக்கம் அப்படியே கூட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க ஜியாகிரபிக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் கண்டிப்பா கொடுத்துட்டு தான் போவேன் நான் ஏன்னா நான் படிச்சது உங்ககிட்ட சொல்லாம இருக்க முடியாதுல்ல ஓகே ஸோ மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி எயித்து டு டென்த் வரைக்கும் படிங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எயித்துல இருந்து டென்த் வரைக்கும் படிங்க போதும் அதுவும் எப்படி வைக்கணும்னா வந்து நீங்க ஜாமெண்ட்ரி கிராஃப் இதெல்லாம் தேவையில்ல ஜாமெண்ட்ரி கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரியில ஏதாவது ஃபார்முலாஸ் வந்து ஒரு சிலது தேவை வரும் ட்ரிக்னாமெட்ரியில தேவை வரும் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் எல்லாத்தையும் படிக்க வேணாம் படிச்சா போதுமான கேக்குறீங்க சொல்றேன் இருங்க ஜியோகிராபி லெவன்த் டுவெல்த்தே ஏன்னா தான் நான் மேக்ஸ் முடிச்சுட்டு வரேன் ஓகேங்களா சோ மேக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிலபஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆப்டிடியூட் சிலபஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒன்னே ஒன்னு முக்கியமான சொல்லிருந்தேன் மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நியூ சிலபஸ் இருக்குல்ல தயவு செய்து அது வேணாம் நியூ சிலபஸ் வேணாம் பழைய சிலபஸ் போங்க நிறைய பேர் புது சிலபஸ் புது சிலபஸ் போறீங்க கொஞ்சம் நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் பழைய சிலபஸ் கையில வச்சுட்டு புது சிலபஸ் கை எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே ஒண்ணுதாங்க ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் புது சிலபஸ்ல அங்க அங்க பாதி இது வந்து கக் கட் வந்து பண்ணிட்டாங்க முழுங்கிட்டாங்க அப்படியே அங்க அங்க தொடுக்கிக்கிட்டு நிக்குது ஓகேங்களா சோ பழைய சிலபஸ்ல கிளியரா டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க அத ஒரு தடவை எழுதி வச்சுக்கிட்டு எட்டுல இருந்து ஒன்பது பத்து மூணு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்கோ அந்த சாப்டர் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு படிங்க போதும் முத எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பாருங்க எனக்கு <laughs> ஒரேம்பிள்ல டெய்லி ஒரே ஒரு சம் டெய்லி ஒரு கணக்கு படிச்சீங்கன்னா போதும் டெய்லி ஒரு கணக்கு ஒரு டாபிக்ல ஓகேங்களா வாரத்துக்கு ஏழு ஏழு கணக்கு ஏழு டாபிக் ஒவ்வொரு டிஃபரெண்டா படிங்க அடுத்த வாரம் லெவல் ஒன்ல இருந்து லெவல் டூ போங்க லெவல் த்ரீ போங்க ஸ்கூல் புக் மட்டுமே போதும் ஸ்கூல் புக் முடிச்சீங்கன்னா ஆர்எஸ் அகர்வால் போங்க சார் ஸ்கூல்ல படிச்சது இல்ல மகப் சார் இப்ப எல்லாம் புதுசா இருக்கு கொஞ்சம் நேரம் பிடிக்குது கான்சென்ட்ரேட் டைவர்ட் ஆகுது லைக் யூசிங் மொபைல் மொபைல்ல வந்து நான் என்னுடைய கற்பதேஸ் யூடியூப் சேனல்ல போய் பாருங்க மொபைலால வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ட் ஆகுதா அப்படின்னு ஒரு வீடியோ கொடுத்துருப்பேன் அதுக்கு என்ன வகை பண்ணணும் என்ன வழி அப்படின்னு உள்ள ஃபுல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கேன் அது ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை உங்க மொபைல உங்க க படிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்துங்க இது என் மொபைல் இருக்கு என் மொபைல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சுத்தி ஃபுல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா என்னோட எக்ஸாமுக்காக என்ன பண்ணணுமோ என்னோட ஏற்படுத்துறதுக்கு என் மொபைல் வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அந்த கோர்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே மேக்ஸ்ல கான்செப்ட் மாதிரி கொஸ்டின் நிறைய வருமா டெஃபினட்டா வரலாம் குரூப் போர் குரூப் போர் பிப்ரவரி மாசம் போன வருஷம் ஞாபகம் இருக்கா யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க குரூப் போர் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் சம்மே நம்பரே வராம வெறும் கான்செப்ட் தான் வெறும் கான்செப்ட் காயத்ரி முருகன் ஞாபகம் இருக்கா குரூப் போர் போன வருஷம் இப்ப நடந்த குரூப் போர் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி நடந்த குரூப் போர் ஓகேங்களா ஞாபகம் வருதே ஞாபகம் வருதேன்னு பேசுவீங்க ஞாபகம் இருக்கா 
இப்ப வந்த குரூப் ஃபோர் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இப்ப வந்தது வந்து குரூப் ஃபோரே இல்ல ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு ஓகே சோ சம் எல்லாம் பாக்கும்போது பிளஸ் வந்து இதெல்லாம் பாக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு ஓகே நம்ம இப்ப இதுக்கு போயிடலாம் ஒரு ஒரு நண்பர் வந்து ஜியோகிராபி பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ மட்டுமே போதுமானு கேட்டிருந்தாங்க லெவன்த் டுவெல்த் மட்டுமே போதுமானு நூறு சதவீதம் ஐ திங்க் ஹார்டிக் தான் கேட்டிருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் ஹார்டிக் ஹரி நூறு சதவீதம் அடிச்சு பேசுவேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு ரெண்டு புக் மட்டும் நீங்க என்னென்ன சப்ஜெக்டுக்கு மட்டும் படிக்கலாம்னு சொல்லிருந்தேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்க படிச்சீங்கன்னா அதாவது ஒண்ணு விடாம நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஜியோகிராபில ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் கேட்கறான்னு வச்சுக்கோங்க பதினாலு கொஸ்டின் வரும் மார்க் மை வேர்ட் பதினாலு கொஸ்டின் வரும் டெஃபினட்டா வரும் மிஸ் ஆகாது சிந்தாம சிதறாம எடுக்கலாம் என்னென்ன சப்ஜெக்டுக்கு பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ புக் மட்டும் பார்த்தா போதும் அப்படின்னா அஸ்லைக் ஜியோகிராபி மாதிரி ஹிஸ்டரி ஆனா ஃபுல்லா படிக்கணும் ஒரு பாயிண்ட் விடக்கூடாது நான் சொல்லிட்டேன் ஃபுல்லா படிக்கணும் ஒரு பாயிண்ட் விடக்கூடாது ஓகே ஜியோகிராபி ஹிஸ்டரி தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பண்ண வேண்டியது பிளஸ் நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் நான் இதுதான் பண்ணுவேன் என்னுடைய குரூப் ஒன்னுக்கு நான் இதுதான் பண்ணுவேன் என்னுடைய குரூப் ஒன்னுக்கு பிரிலிம்ஸ் ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடலாம் ஜுஜுபி மேட்ரு பிரிலிம்ஸ் எல்லாம் குரூப் ஒன்னுக்கு ஒரு மேட்ரே கிடையாது தூக்கி எரிஞ்சிடலாம் படிக்காம போனா கூட கிளியர் பண்ண முடியும் நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பக்கத்துல எடுக்கலாம் இருநூறுக்கு ஓகே சோ தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரி எக்கனாமிக்ஸ் ஜியோகிராபி மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாலிட்டி பண்ண முடியாது பாலிட்டிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த் ஓகே பட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புல் புக் புது புக்க சொல்றேன் நியூ புக் புல் புக் நியூ புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா தட்டணும் அட்ட டு அட்ட படிக்கணும் பிளஸ் எம் லக்ஷ்மி காந்த் எம் லக்ஷ்மி காந்த் ஃபுல்லா படிக்கணும் ஓகே படிச்சீங்கன்னா உங்களால குரூப் ஒன்னுக்கு பண்ண முடியும் குரூப் டூக்கும் அதே தான் பட் எம் லக்ஷ்மி காந்த் ஃபுல்லா படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாலேஜ்க்காக வந்து நீங்க படிங்க ஓகேங்களா ஸோ கர்மதேஸ் யூடியூப் சேனல்ல லக்ஷ்மி காந்த் பத்தி நிறைய கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கண்டினியூ பண்ணணும் ஆசை பட் வந்து நேரம் இன்மை ஓகே ஸோ இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க லெவன்த் டென்த் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் வந்து சயின்ஸ் சயின்ஸ் நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா போதும் சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் நான் இந்த சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் சயின்ஸ் போகணும்னு சொன்னது யாருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சோசியல் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு காமர்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க ஹிஸ்ட்ரி எடுத்திருப்பாங்க மேஜர் அதுதான் இருக்கும் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ அவங்க பிளஸ் ஒன் படிக்கும் போது இல்லைன்னா டிப்ளமோ போயிருப்பீங்க ஓகேங்களா சில கேண்டிடேட் டிப்ளமோ படிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சயின்ஸ் டிப்ளமோ படிச்சவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் லெவல் வந்து சயின்ஸ் வரும் இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல சயின்ஸ் வரும் ஆனா பயாலஜி வராது ஸோ அதனால சிக்ஸ்த் டு டென்த் வந்து போனா நல்லா பெட்டர் நான் பயோ மேக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த் படிச்சேன் எனக்கு இவ்வளவு மார்க் இருக்கு ஏ ஒன்னும் இல்ல எழுநூத்தி ஐம்பது மார்க் நான் எடுத்திருக்கேன் ஆயிரத்தி இருநூறுக்கு அப்ப இப்ப அறுநூறுக்கு மாத்தி தாங்க நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா சோ அப்ப ஆயிரத்தி இருநூறுக்கு எழுநூத்தி ஐம்பது மார்க் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா கூட நீங்க பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூக்கு போங்க சார் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு தோணுங்க சார் நான் ஸ்கூல்ல மக்கப் பண்ணி படிச்சேன் எனக்கு தெரியாது பரவாயில்ல நீங்க மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தாலும் மைண்ட்ல உட்கார்ந்து இருக்கும் ஒன்ஸ் ரீக்ல ஒரு கிளான்ஸ் விட்டீங்கனாலே போதும் திருப்பி நீங்க ஃபார்ம்ல உள்ள ஒரு ஃபார்முக்கு போயிருவீங்க ஓகேங்களா சரி இது வந்து ஒரு டாக்டிஸ் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரோ மேக்ஸ்ல வந்து கேட்டிருந்தீங்க மேக்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ட் பண்ண போறேன் சார் சோ இது வரைக்கும் நீங்க பண்ண வேலை ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் தான் குடிக்கிறீங்கன்னா நீங்க அப்படியே இந்த என்ன சொல்ல சுத்த களிமண் மாதிரி சுத்தமான களிமண் சுடாத களிமண் களிமண் தான் இருக்குல்ல ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் எப்படி மோல்டு பண்ணாலும் வருவீங்க ஓகே சோ நீங்க தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஈஸியா அந்த அளவு கிளியர் பண்றதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ணா பேர் டே நீங்க எவ்வளவு ஹவர்ஸ் படிக்கிறீங்க கடைசியில சொல்றேன் இதுக்கு நல்ல மழை நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பயங்கரமா மழை வருது சுரேஷ் குமார் சீரீஸ் எப்பல இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் படிச்சா இல்ல சைட் பை சைட் பிராக்டிஸ் இல்ல சார் டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க நான் இது சொல்லிடுறேன் ஸோ என்ன கடைசி வரைக்கும் ஜியோகிராபி சொல்லவே விடல நாற்பது நிமிஷம்
புக் பேக் கொஸ்டின் ஒரு ஒரு லெசன் படிச்சு முடிக்கிறீங்க புக் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க ஒரு கொஸ்டின் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் புக்கு பின்னாடி வந்து என்ன இருக்குன்னு பாக்குறீங்க ஓகேங்களா பாத்துட்டு நீங்க வந்து மகப் அதாவது மகப் ஆர் எனி திங் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஒண்ணு தெரியும் சோ அது திருப்தி அடைவீங்க ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா நாலு கொஸ்டின் அடிச்சீங்கன்னா ஓகே அஞ்சு கஞ்சி அடிச்சா பெஸ்ட் ஓகேங்களா சோ அது ஒரு ஒரு ஃபார்முலா நமக்கு வந்து கிடைச்சிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிறதுல கீவேர்ட் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு பேஜ் இருக்குன்னா நல்லா கவனிக்கோங்க இது வந்து ஒரு 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 வின்னிங் ஃபார்முலா சொல்லுவேன் ஒரு பேஜ் இருக்குன்னா ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் ஏதோ சம்திங் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க பாக்ஸ் இங்க வந்து பெரிய பாக்ஸ் இருக்கும் இங்க ஏதோ ஒன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இந்த இடத்துல கீவேர்டு வந்து ஒரு ரெண்டு இது இருக்கும் இந்த பாக்ஸ் கண்டிப்பா படிச்சாகணும் ஓகே இங்க வந்து ஏதோ ஒருத்தர் கோட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இல்ல இங்க ஒரு கோட் கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பா இதை படிச்சாகணும் ஓகே இந்த ஒரு ஒரு பக்கத்துல ஒரு அஞ்சு வேர்டு வரும் அது எழுதிக்கோங்க இல்ல ஆன்சருக்கு இருக்காது அது உள்ளக்குள்ள நீங்க தேடணும் நீங்க ஸ்கூல் படிக்கும் போது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் படிச்சது இல்ல எனக்கு எங்க சார் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு புக் பேக் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் எங்க இருக்குன்னா உள்ளதான் இருக்கும் கோனார் தமிழ் உரை இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு நோட்ஸ் எடுக்கிறது கங்கா கைடு நான் படிக்கும் போது கங்கா கைடு தான் இப்ப இருந்துச்சு ஆனா இப்ப என்ன கைடு இருக்குன்னு தெரியல கங்கா கைடு ஆஹ் இருக்கும் கோனார் தமிழ் உரை இருக்கும் தமிழுக்கு மேக்ஸ் மொத்தம் எல்லாத்துக்குமே கங்கா கைடு தான் இங்கிலீஷுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கைடு இருக்கு எனக்கு மறந்து போச்சு ஓகேங்களா சோ அது அதெல்லாம் வந்து வாங்கினா அந்த இங்கேயே வந்து அடிப்பாங்க மொழியிலேயே போட்டு அடிச்சு நொத்தி எடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா சோ அதை நான் அப்ப வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்தாருன்னா அவரு இல்லப்பா நீ உள்ள வந்து போய் படி ஒரு தடவை அந்த கொஸ்டின் பாரு உள்ள போய் படி உனக்கு தெரியும் ஜெயக்குமார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க யாருக்கும் யாரோ யுவா ஜெயக்குமார் ஓகே உள்ளக்குள்ள போய் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் அதுலயே ஆன்சர் இருக்கும் ஓகேங்களா இல்ல கிராஸ் செக் பண்றதுக்கு கேக்குறேன் மட்டும்தான் இல்ல வேற எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க லெவன்த் டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்ல ஆன்சர் கீ இருக்கு அதுல இருக்கு மத்ததுல இல்லப்பா ஹர்திக் அந்த ஒரு சில ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கீயோட கொடுத்துருப்பாங்க பாக்ஸ்ல ஓகே மத்ததுக்கு வந்து இல்ல எல்லா சப்ஜெக்டுக்குமே இல்ல அதுதான் ஒரு பிரச்சனை ஓகே சோ லெவன்த் டுவெல்த் நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் சொல்லிட்டேன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் கேட்டிருக்கீங்க டெஸ்ட் சீரீஸ் சொல்லும் போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் இப்படி படிக்க ஆரம்பிங்க சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் முடிச்ச கையோட சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் ஒரு செட் முடிச்சிருப்பீங்கல்ல முடிச்ச கையோட நீங்க வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் ஜாயின் பண்ணுவோம் அப்புறம் தான் நீங்க டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கே உள்ளே போகணும் ஸ்கூல் புக் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் புக் போங்க டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கு போங்க டெஸ்ட் சீரீஸ் போகும்போது ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூட் வந்து இந்த இந்த மாதிரியான ஃபார்முலா அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா சோ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் செவன்த் தமிழ் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படியே கொடுத்துட்டு டென்த் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க யாரும் வந்து அந்த இன்ஸ்டியூட் பத்தி தெரியும்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணிடாதீங்க பார்த்து ஓகேங்களா சரி அடுத்தது வந்து ஒரு ஜியோகிராபி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபர் பண்ணுங்க இந்த சாப்டர் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டேட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு டேட் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா சோ ஜான்வரி ஒன் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க போனீங்கன்னா வந்து அந்த டேட்ல அந்த எக்ஸாம் நடக்கும் சோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா மொதல் ஆல்ரெடி வந்து படிச்சு முடிச்சிருப்பீங்க ஒரு செட் படிச்சு முடிச்சுட்டு கீவேர்ட் எல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க சோ அடுத்து வந்து நீங்க பண்ண போறது எல்லாம் முடிச்ச கையோட ஃபுல் பேக் மண்டையில நிக்கும் அங்கதான் ப்ரோ நீங்க படிக்கிறீங்களா சோ ஓகே ஓகே சோ டோன்ட் ரிவைல் த நேம் ஓகே சோ சங்கரா கொசு ரொம்ப கடிக்குது சங்கரா ஓகே சோ பேரை வந்து ரிவைல் பண்ணாதீங்க மறைமுகமா நான் இப்ப நானே சொல்லியிருப்பேன் யாரும் ரிவைல் பண்ண வேண்டாம் ஓகே சோ ஓகே சோ அந்த இன்ஸ்டியூட் அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டியூட் பண்றாங்க ஓகேங்களா சரி இப்ப நீங்க ஒரு அந்த ஜான்வரி ரெண்டாம் தேதி ஒரு பரிசு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முதல் நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்ட் ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்க படிக்கணும் ஒரு தடவை படிக்கணும் ஓகே ஆல்ரெடி படிச்சு முடிச்சிருப்பீங்க கட்டு ஒரு இந்த யாப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கட்டுதல் அப்படின்னு மைண்ட்ல போய் கட்டுனீங்க நீங்க அதை வந்து கட்டி டைப் பண்
final ikum and the question eduthu or overt la vechikonga adut adutha vandu pathina or question irukum and the question thodadinga adukapra question la edhi mark pannadinga and the question eduthu or overt la vechikonga full la 11th la avan full la mudipanga avan full la mudipa ஓகேங்களா ஸோ ஃபுல்லா எப்ப முடிப்பானா வந்து எக்ஸாமுக்கு ஒரு வாரம் வரைக்கும் அந்த கொஸ்டின் போகும் ஓகேங்களா அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் போகும் அந்த இன்ஸ்டியூட்ல மட்டும் பட் ஃபார் கன்வீனியன் வேற யாராவது இருந்தாலும் பாருங்க ஸோ ஒரு வாரம் முடிச்ச கையோட நீங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா முடிச்சிருவாங்க நீங்க அந்த ஒன் வீக் வந்து என்ன பண்ணணும்னா மொபைல் போன் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டயத்துல மட்டும் மொபைல் போனை ஆன் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்பயே வந்து ஸ்டடி சம்பந்தமா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யாரோட போன் கால்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ண வேண்டாம் என்ன கேட்டா அட்டன் பண்ணாதீங்க அப்படியே வந்து தலைமறைவா மாறிடுங்க அந்த தலைமறைவான டயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொதோ ஒரு டெஸ்ட் எழுதிருப்பீங்கல்ல அந்த டெஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பார்க்கும் போது தெரியுதான்னு நீங்க ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் செக் பண்ணும் போது நீங்க கீ எல்லாம் படிச்சு வச்சிருப்பீங்க அந்த டெஸ்ட் முடிச்ச ரெண்டு நாளோ அல்லது அன்னைக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா கீ கொடுப்பாங்க அதை படிச்சு வச்சிருப்பீங்க அத வந்து மைண்ட்ல வருதான்னு பாருங்க சப்போஸ் வரலையா ஒரு தடவை கிளான்ஸ் மட்டும் விடுங்க அந்த டெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு மணி நேரம் நீங்க வந்து எழுதிருப்பீங்க ஓகே ஒரு டெஸ்ட் மூணு மணி நேரம் எழுதிருக்கீங்கன்னா நீங்க எடுத்துக்க வேண்டியது ஒன் ஹவருக்கு குறைவா வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்துக்கணும் எப்படி நீங்க எல்லா கொஸ்டினையுமே நீங்க மொத்தம் வந்து அந்த செட்லயே நீங்க தெரியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க டெஸ்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ்ல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தி நாலு கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க இல்ல இருபது கொஸ்டின் மேல இருக்கும் சோ நீங்க வந்து படிச்சிடலாம் மூணு நாள்ல வந்து அது முடியும் மிச்சம் இருக்கிற மூணு நாள் வந்து தயவு செய்து உங்க அம்மா அப்பாட்ட பேச ஆரம்பிங்க உங்க தங்கச்சி கிட்ட பேசுங்க அக்கா கிட்ட பேசுங்க ஜாலியா இருங்க படிக்கவே படிக்காதீங்க மூணு நாள் படிக்காதீங்க நிம்மதியா இருங்க சினிமா பாக்காதீங்க டிவி பாக்காதீங்க நியூஸ் பாக்காதீங்க ஓகேங்களா சோ டைவெர்ட் பண்ணக்கூடிய எதையுமே பாக்காதீங்க ஜாலியா இருங்க மொழி தெரியாத பாடலை கேளுங்க மொழியே தெரியாத ஒரு சில பாடல் இருக்கும் அத வந்து மைண்ட்ல வந்து ரீங்கார முடிவு இருக்கும் அதை பாருங்க போதும் கண்டிப்பா சக்சஸ் உங்களுக்கு வசம்படும் ஓகேங்களா சரி இப்ப இந்த ஜியோகிரபில சொல்லும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விதம் இருக்கு வேர்ல்ட் ஜியோகிரபி அண்ட் இந்தியா ஜியோகிரபி இந்தியா ஜியோகிரபின்னு சொன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க ஹவு டு ஜாயின் டெஸ்ட் சீரீஸ் கேக்குறீங்களா நான் அந்த பிரைவேட் இன்ஸ்டியூட் படி தான் நான் சொல்ல அங்க வர்ற டெஸ்ட் சீரீஸ் தான் சொல்லியிருந்தேன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பைசூன் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஜாயின் ஆ பைசூன் கொண்டு வர போறாங்க சோ அதுக்கு வந்து நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணு தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் சோ தேர்ட்டி பிளஸ் எஜுகேட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க இதை பத்தி நான் இன்னும் சொல்லவே இல்லை சோ சொல்லிடுறேன் சோ குரூப் டூ எல்லாமே நியூ சிலபஸ் வந்து கவர் ஆகும் ஓகே நியூ சிலபஸ் நியூ புக் தான் சொல்ல போறாங்க பட் பர்சனலி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வந்து ஓல்ட் புக் பிளஸ் நியூ புக் ஓல்ட் அண்ட் நியூ புக் ரெண்டேமே சேர்க்கிறேன் ஏன்னா அவன் ஸ்டூடெண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நோக்கி போகணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நோக்கி போகணும் அதனாலதான் ஓகேங்களா டிஐ டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் கேக்குறீங்களா டிஐக்கு வந்து டிஐ ஒண்ணுமே கிடையாது டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் தானே கேக்குறீங்க ஆனந்தராஜ் டிஐ நான் ஒண்ணுமே இல்ல சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேசியோ पर्सेंटेज தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் தென் வந்து நீங்க கொஞ்சம் டஃப்னஸ் இன்கிரீஸ் பண்ணாங்கனா ட்ரிக்னோமெட்ரி இந்த அஞ்சு தான் டிஐ டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் இன்டர்பிரேஷன் இந்த அஞ்சு தான் இந்த அஞ்சு நீங்க பாத்தீங்கனாலே போதும் மேக்ஸ்க்கு சரி இந்த ரெண்டேமே சேர்த்தா தான் 100% கம்ப்ளீட் ஆகுறதா நான் पर्सनலா இதெல்லாம் கொடுக்கிறேன் ஓகே சோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் நாங்க வந்து பண்ண போறோம் டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து பைசூன் லான்ச் ஆக போகுது நீங்க ஜாயின் பண்றது போது என்னோட கிளாஸ் மட்டும் கிடையாது கண்டிப்பா உங்களுக்கு மிஸ்டர் கலைராஜ் வந்து ஆப்டிடியூட் இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் ராஜபூபதி சார் ரேடியன் ஐஎஸ் அகாடமி வந்து கிளாஸ் எடுக்க போறாரு ஆப்டிடியூட் நித்யா மேம் ஃப்ரம் சன் ஐஎஸ் அகாடமி மனிதநேயம் ஃப்ரீ ஐஎஸ் அகாடமில இருந்து பாத்தீங்கன்னா கார்த்திகேன் சார் இவர் வந்து எல்லாருமே ஒவ்வொரு அகாடமி தான் ஓகேங்களா சோ அகாடமி வச்சிருக்கிறவங்க நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா சோ இவங்க எல்லாம் ஒரு ஒவ்வொரு அகாடமி வச்சிருக்காங்க எல்லா அகாடமில வேலை பாக்குறாங்க ஓகே சோ யூடியூப் அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் யூடியூப் ஓகே சோ நான் வந்து ஒரு அகாடமிலயே வேலை பாக்குறேன் யூடியூப்லயே இருக்கேன் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் மிஸ்டர் கௌதம் அஜய் குமார் மேம் இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் சுத்திருக்காங்க டெஸ்ட் சீரீஸ் கண்டிப்பா போதும் கண்டிப்பா போடணும் கண்டிப்பா போடணும் டெஸ்ட் சீரீஸ் போகாம நீங்க போகவே கூடாது மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட் ஆச்சு நீங்க அடிக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட்
வெல்டன் குபேந்திரன் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் வந்திருக்கும் அவர் தான் எனக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டாஃப் அவரு எனக்கு டீச்சர் அவர் எனக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார் அவரு மிஸ்டர் ஜெய் கணேஷ்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு இங்க சொல்றேன் ஏன்னா நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு சொல்லி கொடுத்த குருக்கள் வார்த்தையா இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட யூடியூப் சேனல் பாத்துட்டு நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லும் போது எனக்கு பெருமையா இருக்கு ஆமா சார் அன்னைக்கு நீங்க சொன்னீங்கல்ல செம்மடி அடிச்சீங்கல்ல நான் தான் சார் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்படி அடிச்சதுனாலதானே நீ இப்படி எடுக்கிற அப்படின்னு சொல்றேன் சோ சந்தோஷம் தான் ஏன்னா வந்து எனக்கு ஓகேங்களா சோ ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா வந்து ஓகே நோ ப்ராப்ளம் பிலோ ஆவரேஜ் ஆர் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படிதான் இருக்கும் ஒரு செவன்டி ஃபைவ்ல இருந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் என்னால எடுக்க முடியும் அதை தாண்டி என்னால முக்கு நாளே என்னால எடுக்க முடியல மக்க பண்ணா தெரியாது எனக்கு பேசிக்கலி யூபிஎஸ்சி தான் படிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் யூபிஎஸ்சி தான் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் யூபிஎஸ்சி தான் போகணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்போ கான்செப்ட் தான் எனக்கு முக்கியமே தவிர்த்து எனக்கு ஃபேக்ட்ஸ் முக்கியம் கிடையாது குரூப் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே தொடர் எழுதுனேன் எனக்கு வந்த மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் தான் அடிக்க முடிஞ்சிச்சு குரூப் ஃபோர்ல குரூப் ஃபோர்ல எண்பத்தி ரெண்டு தான் அடிக்க முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா அதுக்கு மிஞ்சி அடிக்கவே முடியல குரூப் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு தடவை நாலு தடவை இந்த தடவையும் சேர்த்து ஓகே சோ இன்டர்வியூ ரெண்டு தடவை ஒரு தடவை போயிருக்கேன் போக போறேன் ஓகேங்களா சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் குரூப் ஒன் என்னால அடிக்க முடியும் ஆனா குரூப் ஃபோர் முடியவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் லாங்குவேஜ் வச்சு ஒரு இது வைக்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு என்ன என்ன மாதிரி ஆட்கள் ஆட்களுக்கு சிலருக்கு அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஓகே வாட் எவர் அஞ்சு வருல ஒரே மாதிரி இருக்காது மாறிக்கிட்டு இருக்கும் சோ அதான் நான் சொல்ல வரேன் ஓகே சரி இப்ப நீங்க ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தீங்க எப் எவ்வளவு நேரம் சார் படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறரை மணிக்கு எந்திரிப்பேன் நான் ஆறரை மணிக்கு எந்திரிப்பேன் ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி இப்படின்னு போ மொபைல் பார்த்து நோண்டிட்டு டெய்லி டெய்லி தினமணி அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா த ஹிந்து தமிழ் கண்டிப்பா படிப்பேன் என்னோட சேனல்ல நான் வீடியோ போடுறேனோ இல்லையோ டெஃபினட்டா நான் படிப்பேன் ஓகேங்களா டெய்லி வந்து ரெண்டு பே ரெண்டுமே படிச்சிருப்பேன் ஓகேங்களா கிளாஸ் எடுக்கலையா இவ்வளவு நேரம் கிளாஸ் எடுக்கலையா சும்மா பேசிக்கிட்டே இருக்குன்னு கேட்கறீங்களா என்ன பண்ண அப்படியே எழுதுட்டாங்க ஒவ்வொருத்தர் கொஸ்டின் வந்து சொல்ல சொல்ல கொரி சொல்ல சொல்ல கரெக்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா கிளாஸ் வந்து அல்மோஸ்ட் முடியுதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த டவுட்டே வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் மேபி இன்னொரு டயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஃபனட்டா நான் எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ சில பேர் கோவப்பட்டு இருப்பீங்க கிளாஸ் எடுக்காம வேற ஏதோ பேசுறீங்கன்னு ஸோ கொஸ்டின் கேட்கறதான சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா வந்து எனாபி பண்ண சொல்லிருக்கவே மாட்டேன் ஓகே ஸோ ஜான் ராபர்ட்சன் Just apologize me. இன்னைக்கு என்னால கிளாஸ் எடுக்க முடியல ஓகேங்களா அல்மோஸ்ட் வந்து ஒன் ஹவர் பக்கத்துல அது இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல என்ன எடுக்கணும்னு தெரியல ஓகேங்களா சோ ஒரு ரிவர் சோர்ஸ் மட்டும் எடுத்துடுறேன் ஓகேங்களா சோ இட் வில் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ சோ சிக்ஸ் தேர்ட்டில இருந்து போவேன் சோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி இப்படின்னு எப்படியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டென் ஓ கிளாக் டென் ஓ கிளாக் தான் என்னால ரெக்கவர் ஆக முடியும் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி காலை கடன் அது இது அம்மா வந்து வீட்டை பாத்துக்கணும் வீட்டுல இருந்து அங்கிட்டு கூட்டிட்டு போகணும் நிறைய இருக்கு ஓகே சோ வாட் எவர் நான் கிளாஸ் ஜியோகிராஃபின்னு போட்டுட்டு உங்களுடைய கோரி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு நான் வந்து ஜஸ்ட் டிஸ்கஷன் அப்படின்னு போட்டிருக்கலாம் டெஃபினட்டா எனக்கும் கோவம் வரும் கிளாஸ் எடுக்காம என்ன பண்றேன்னு கோவம் வரும் ஓகேங்களா சோ டென் ஓ கிளாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் டென் ஓ கிளாக் வீட்டுக்கு வந்த உடனே லெவன் தேர்ட்டிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் இருக்கு அண்ணா கடமையில லெவன் தேர்ட்டிக்கு இருக்கிறதுனால நான் ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் படிப்பேன் என்ன கிளாஸ் எடுக்கிறோம்னு அது படிப்பேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவன் ஓ லெவன் தேர்ட்டில இருந்து டுவெல் தேர்ட்டி ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அந்த கிளாஸ் போகும் ஓகே சோ அப்படியே மூடி வச்சுட்டு கீழே போய் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவி பார்ப்பேன் கண்டிப்பா டிவில நியூஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்பேன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஓ கிளாக் வந்து ஒரு கிளாஸ் வரும் இல்ல ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் போடுவேன் இந்த மாசம் வந்து ஃபோர் ஓ கிளாக் கிளாஸ் போட்டிருக்கேன் ஃபோர் ஓ கிளாக் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி சோ என்ன கிளாஸ் போட்டிருக்கு காலையில வந்து என்னுடைய வகுப்பு வந்து ஜியோகிராபி இருக்கு மாலை வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலிட்டி இருக்கு ஓகேங்களா சோ தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டு மீடியம்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்புல இருந்து பத்தாம் வகுப்பு ரெண்டு சப்ஜெக்டையுமே சிக்ஸ் டு டூ டென்த் நியூ பிளஸ்
யூபிஎஸ்சில நான் பார்ப்பேன் யூபிஎஸ்சில பார்க்கும்போது நிறைய கான்செப்ட் எனக்கு தெரிய வரும் ஸோ ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அல்லது ரெண்டு மணி நேரம் நான் வந்து யூபிஎஸ்சி கிளாஸ் கண்டிப்பா கவனிப்பேன் எனக்காக ஸோ அந்த கிளாஸ் கவனிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஆல்மோஸ்ட் ஈவினிங் டின்னர் ஏதாவது நான் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு தடவை வந்து ஏதோ சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்பேன் கண்டிப்பா கேட்டுட்டு நான் தூங்கிடுவேன் ஓகேங்களா ஸோ தூங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அண்ணா கடமையில அது பண்ணுவேன் யூடியூப்ல நைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் இருக்கும் போது ஒரு வீடியோக்காக ரெடி பண்ணிட்டு காலையில அப்லோட் பண்ணிருவேன் இதுதான் என்னோட இது ஓகே யாரோ கேட்டிருந்தீங்க சொன்னேன் சோ இதுல நான் படிக்கிற டைம் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையில எனக்கு தெரியாது ஆனா எந்த இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் டிஸ்டாக் ஆகவே மாட்டேன் எங்க எங் எங்க பார்த்தாலும் வந்து குரூப் ஒன் நான் எப்படி இருக்கணும் என்ன மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு மோட்டிவேஷன் தான் எனக்கு நானே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் கண்டிப்பா வருவடான்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் டெஃபினட்டா என் கூட நான் நான் மத்தவங்க கூட அதிகமா பேசுறத விட என் கிட்ட நான் பேசிக்கிறது அதிகம் நான் மத்தவங்க கூட அதிகமா பேச மாட்டேன் கொஞ்சம் சைலன்ஸ் மேக் பண்ணுவேன் பட் என் கிட்ட நான் அதிகமா பேசிக்குவேன் என்ன குபேந்திரா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்படி யோசிச்சு நான் பேசிப்பேன் ஒரு மினிமம் உங்க கிட்ட நீங்க பத்து நிமிஷம் பேசுங்கன்னு சொல்லுவேன் வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது பைத்தியம் மாதிரி இருக்கும் பட் டெஃபினட்டா அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய லெவல் ஐக்கியூ லெவல்ல இருந்து எல்லாமே இது இது பண்ணும் ஓகே எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் எனக்கு அவ்வளவு ஐக்கியம் எல்லாம் இல்லவே இல்ல சோ இது என்னுடைய ஃபார்முலா இப்ப சொன்னது எல்லாமே வந்து என்னுடைய இதுதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சோ இன்னைக்கு வந்ததுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிட்டு தான் போவேன் சோ டோன்ட் மிஸ் த கிளாஸ் சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இது பாத்துடலாம் யாரோ தம்ஸ் அப் ரெண்டு இது பண்ணிருக்கீங்க ஏதோ இப்படி கையெல்லாம் வச்சு ஏதோ பண்ணிருக்கீங்க சுரேஷ் குமார் என்ன அனுப்பிச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஓகே சில தகவல்கள் வந்து யூஸ்ஃபுல் கிளாஸ் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிளாஸ் உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க ஸோ இதே கிளாஸ் நான் உங்க சைட்ல இருந்து உட்காந்து பார்த்தா நான் என்ன நினைப்பேன்னா ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு தெரியாததெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு பட் கிளாஸும் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கலாமே அப்படின்னு நான் வந்து நினைச்சிருப்பேன் ஓகே இல்லை கிளாஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சிருப்பேன் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாவது கிளாஸ் போனாதான் எனக்கு மனசு திருப்தி ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவனே எஸ்சிஓ நிறுவனம் <laughs> இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எஸ்சிஓ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கூட்டு ராணுவ ஒத்திகை நிலநடுக்கத்திற்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிருந்தாங்க அது அது கொண்டு வந்த யார் வந்து நடத்தினாங்கன்னு கேக்குறாங்க சிஐஎஸ்எஃப் சிஆர்பிஎஃப் பிஎஸ்எஃப் என்டிஆர்எஃப் சிஐஎஸ்எஃப் என்டிஆர்எஃப் அண்ட் வந்து பிஎஸ்எஃப் பாரத் செக்யூரிட்டி போர்ஸ் சிஆர்பிஎஃப் இந்த நாளில் எது எஸ்சிஓ வந்து கொண்டு வந்ததுன்னு கேட்கறாங்க எர்த்து குவாக்கான எக்ஸசைஸ் எர்த்து குவாக்கான எக்ஸசைஸ் சொல்லுங்க ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் இப்போதைக்கு ரைட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க மறுபடியும் சொல்றேன் கொஸ்டின் எழுதிக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க ஓகே பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கு சாங்காய் கோஆபரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு கூட்டு ராணுவ ஒத்திகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்கு அது என்ன அப்படின்னா வந்து பேரிடருக்காக வந்து பண்ணியிருக்காங்க எர்த்து குவாக் ரெஸ்கியூக்காக நிலநடுக்கத்துல இருந்து மீட்பு குழுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடந்திருக்கு யார் பண்ணுவாங்க சுர்ஜித் மரணம் வந்து இருக்கும் போது ஒரு இது நடந்திருக்கு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ யார் வந்தாங்கன்னா வந்து என்டிஆர்எஃப் தான் வந்தாங்க நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்கியூ ஃபோர்ஸ் தான் வந்துருந்தாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்று இன்னொன்று இன்னொரு கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் நிசாந்த் எஸ் வணக்கம் ரொம்ப நேரமாக வந்து இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சரி இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு காமன் வெல்த் லா மினிஸ்டர்ஸ் மாநாடு ஒன்று நடந்துச்சு காமன் வெல்த்துக்கான லா மினிஸ்டர்ஸ் மாநாடு ஒன்று நடந்துச்சு எந்த ஊர் ஞாபகம் எந்த ஊருன்னு சொல்ல முடியுமா ஓகேங்களா நியூ டெல்லி டோக்கியோ கொல் கொழும்பு மா மாலே ஓகேங்களா நியூ டெல்லி வணக்கம் சைனா எடுத்துக்கோங்க நியூ டெல்லி கொழும்பு 
சைனான்னு சொல்கிறது வேணாம் சைனான்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரியாது ஹாங்காங் கொழும்பு வெரி குட் கொழும்பு கொழும்பு தான் ரைட் ஆன்சர் ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்ததுக்கு போயிடலாம் ஸோ இப்போ ரக்பி வேர்ல்டு கப் ரக்பி வேர்ல்டு கப் மழை பெஞ்சா கொசு வரும் மழை பெஞ்சா தானே மண்வாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே கொசு வந்தா ஓகே ரக்பி வேர்ல்டு கப் ஜப்பான்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்துச்சு ஓகே ஸோ அது ஜெயிச்சது யாரு ஜெயிச்சது யாரு ரக்பி வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சது யாரு ஆன்சர் பண்ணுங்க போல் போல் பண்ணுங்க நீங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு நீங்க கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா போல் பண்ணுங்க ஆப்ஷன் ஏ பி சி டி போல் பண்ணுங்க டக்குன்னு ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டி டி நிறைய பேர் டின்னு சொல்லிருக்கீங்க டின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இந்தியா கிடையாதா இந்தியா வந்து ஈக்குவலா போகுது டிஎன்சி ஈக்குவலா போகுது டி 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 ஜியா டிஆர் ஜி ராம் ரமணி ஓகே சுரேஷ்குமார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுரேஷ்குமார் தான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காரு தமிழ்நேயன் பிரதீப் அடுத்தடுத்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே சரி இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேற ஒன்னு போனாங்க இப்ப பிப்த் இந்தியன் இன்டர்நேஷனல் சயின்ஸ் இந்தியாவுடைய சர்வதேச அறிவியல் திருவிழா ஐஐஎஸ்எஃப் ஐந்தாவது இந்திய சர்வதேச அறிவியல் திருவிழா இதோடைய தீம் என்னன்னு கேக்குறாங்க தீம் என்னன்னு கேக்குறாங்க ஓகேங்களா நம்ம தீம் என்னன்னு பாத்துடலாமா ரைசிங் இந்தியா ஓகேங்களா ரைசிங் இந்தியா பூஸ்ட் நியூ இந்தியா வணக்கம் யாரோ வணக்கம் போட்டிருக்கீங்க ஓகேங்களா அது ரைசிங் இந்தியா கடைசி வந்து ரைஸ் அண்ட் இந்தியா ஸோ இப்போ வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க ஆன்சர் ஏபிசிடி டி யாரோ டி கொடுத்துருக்கீங்க இன்னொருத்தவங்க ஏ கொடுத்துருக்கீங்க ஏபிசிடி மூணுமே மாறி மாறி வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இது முத இருந்து நான் வந்து நாளைக்கு நாளைக்கு இல்லை நான் வந்து நாளை கழிச்சு இதே மாதிரி ஒரு லைவ் வந்து கொடுக்குறேன் இதே மாதிரி குயிஸ் மாதிரி வந்து நடத்துவோம் ஓகே ஐ திங்க் ஸோ நிறைய பேர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்றீங்க ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய வந்து சர்வதேச இந்த அறிவியல் திருவிழா வந்து நவம்பர் மாசம் நடந்திருக்கு கொல்கத்தாவில் வெஸ்ட் பெங்கால் நடந்திருக்கு கொல்கத்தா வெஸ்ட் பெங்கால் நடந்திருக்கு நாலு நாள் நடந்திருக்கு திரு பிரதமர் மோடி அவர்கள் தான் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இது வந்து உங்களுக்கு ஓகேங்களா விஐபிஹெச்ஏ மினிஸ்ட்ரி தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க விஐபிஹெச்ஏ ஆர் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் எர்த் சயின்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்காங்க விஐபிஹெச்ஏ விபா அப்படின்னா வந்து விஜ்ன பாரதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஜ்ன பாரதி இரண்டு பேரும் இரண்டு துறையுமே வந்து இணைந்து பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ரிசர்ச் இனோவேஷன் அண்ட் சயின்ஸ் எம்பவர்மிங் எம்பவரிங் த நேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி அடுத்ததுக்கு வந்து போயிடலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஐஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு ஐஐடி நிறுவனம் ஸ்டாண்டிங் வீல் ஒரு ஒரு நிக்கிற மாதிரி ஒரு வீல் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேங்களா அரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வீல் சார் இருக்கும்லப்பா நீங்க ஊனமுற்றவர்கள் பார்ப்பீங்களா அது நிக்கிற மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க எந்த ஐஐடின்னு கேட்கறாங்க ஐஐடி மெட்ராஸ் திருப்பதி 
एनआईडी திருச்சி ஐஐடி ని கேட்டு எல்லாமே கேக்குறீங்க ஓகேங்களா சோ ஏ தான் ஆன்சர் நான் தெரியாம டக்குனு ஐஐடி ரூர்கி கராக்பூர் இது குடுகாம நான் एनआईடி ని போயிட்டேன் சோ இது தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா சொத பிரிச்சு அடுத்த क्वेश्चनக்கு போறலாம் சொத பல் ஓகே நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन எடுத்தவனே இப்டி எல்லாம் சொத பிடி இருப்பீங்களா என்ன ஓகே சோ இது பத்தி நம்ம சொல்லிருவோமா சோ ஒரு ஸ்டாண்டிங் வெஹிக்கிள் நீங்க பாத்துるீங்க நம்மால வந்து நம்மால நின்னு மேல இருக்கிறது வந்து எடுக்க முடியும் ஆனா வீல் சேர்ல இருக்குறவங்களுக்கு எடுக்க முடியாது இந்த கீழ வந்து பெல்ட் கட்டி வச்சிருப்பாங்க அந்த फ्लाइटல எல்லாம் பெல்ட் போடுவாங்க அந்த மாதிரி சோ ஒரு ஒரு பட்டன் அவங்கனா அப்படியே நிக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி வந்து பதனா பண்ணிருப்பாங்க ரீஹாபிலிடேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் டிவைஸ் டெவலப்மென்ட் அப்படின ஒரு 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 துறை வந்து இருக்கு TTK சென்டர்னு சொல்வாங்க அது வந்து பதனா ஐடி மெட்ராஸ்ல இருக்கு அவங்க தான் வந்து பதனா சுயமாக இண்டிஜினியஸா வந்து பாத்தீங்க டெவலப் பண்ணி இருக்காங்க ஓகேங்களா அரைஸ் அப்படினு ஓகேங்களா அரைஸ் அப்படினு வந்து டெவலப் பண்ணி இருக்காங்க சோ இது வந்து நிக்க அப்படியே நிக்கவும் முடியும் அப்படியே உட்கார்ந்துக்கும் முடியும் ஓகேங்களா ரெண்டுமே வந்து இருக்கும் சோ அது வந்து கண்டிப்பா இது முன்னாடி வரைக்கும் அவங்களால வந்து நிக்கவே முடியாது இப்போ நிக்க முடியும்னு சொல்லும்போது அவங்களுடைய முகத்துல வந்து சிரிப்பு எல்லாம் பாக்கும்போது அவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சு ஓகேங்களா சோ நம்மளாலயே நிக்க முடிஞ்சு நிமிர்ந்து நில் அரைஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ இன்னொன்னு ஒரு கின்னஸ் वर्ल्ड ரெக்கார்ட் வந்து பார்த்தனா பண்ணிருந்தாங்க ஒரு கின்னஸ் वर्ल्ड ரெக்கார்ட் இந்தியால வந்து பண்ணிருந்தாங்க அது என்னன்னா ஆஸ்ட்ரோபிசிக் அசெம்பிலினு சொல்வாங்க ஓகே ஒரு கின்னஸ் वर्ल्ड ரெக்கார்ட் வந்து இந்த ஆஸ்ட்ரோபிசிக் லெசன் அப்படினு 45 நிமிஷம் நடந்துருக்கு ஓகேங்களா சோ இது வந்து பார்த்தனா உங்களுக்கு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் அதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தனா இது சம்பந்தமா வந்து நடந்துருக்கு கொல்கத்தாவுல தான் இது நடந்துருக்கு ஓகேங்களா சோ நான் தகவலாவே சொல்லிறேன் क्वेश्चन கேக்கவா கொல்கத்தாவுலயே நடந்து நடந்துருக்கு சோ இது குறிப்பா அந்த IISF னு சொல்லிருப்பாங்கல்ல ஓகேங்களா சோ இந்தியா இன்டர்நேஷனல் சயின்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர் மாசம் நடந்து சொன்ன இல்ல அப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க ஓகே சரி இப்ப அடுத்ததுக்கு போயிடலாமா அடுத்த கொஸ்டின் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் லாஸ்ட் அண்ட் பைனல் கொஸ்டின் வந்து பாத்துட்டு போவோம் சரி அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஏஆர்ஏடி கராட் சிஏஆர்ஏடி கராட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் யாருக்கும் யாருக்கும் மோதுனாங்க சுந்தர் சுந்தர்னு போட்டிருக்கீங்க ஓகேங்களா சிஏஆர்ஏடி கராத் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேவல் எக்ஸசைஸ் எந்த இரு நாடும் பண்ணிருக்குன்னு சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு நேவல் நீங்க ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கீங்க அதுவே சொல்லிருந்தேன் ஓகேங்களா அந்த ஆப்ஷனையும் நான் வைக்கிறேன் யூஎஸ்ஏ அண்ட் பங்களாதேஷ் சொல்லிருக்கீங்க அதையும் நான் வந்து வைக்கிறேன் இப்ப ஆன்சர் பண்ணுங்க டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க இதோட நம்ம வந்து நிப்பாட்டிக்கலாம் நவம்பர் அஞ்சாம் தேதி யாரோ தமிழ் நேயன் நீங்க தான் வந்து தப்பு தப்பு ஆன்சர் பண்றீங்க தமிழ் நேயன் என்ன நீங்க இப்படி இல்ல ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கலாமா என்ன கொஸ்டின் கேட்டு கூட முடிக்கல அதுக்குள்ள தப்பா கரெக்டா தெளிவா படிச்சுட்டு அப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்க நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாரு கன்ஃபியூஸ் ஆறாங்கல்ல இதுதான் <laughs> 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 தமிழே நீங்க சொல்றதா கேக்குறாங்களே கேக்குறாங்களே ஆன்சர் ஓகே சோ நிறைய பேர் ஆன்சர் ரைட்டா பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட நம்ம வந்து முடிச்சுக்கலாம் சோ நீங்க பிளஸ் கிளாஸ் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கும் சோ பிளஸ் கிளாஸ் கொஞ்சம் சீரியஸா போகும் இது ஃப்ரீ கிளாஸ்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பண்ணிருக்கேன் பட் கண்டிப்பா வந்து ஏதாவது சொல்லணும் நினைச்சுதான் வந்து இதெல்லாம் சொன்னேன் என்னால ஜியாகிரபி முடிக்க முடியல ஓகேங்களா சோ ஜியாகிரபி கண்டினியூ ஆகும் இன்னொரு கிளாஸ் இன்னொரு நாள் இதே கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சீரியஸ் நோட்ஸோட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜியாகிரபி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து சொல்றேன் ஒரே கிளாஸ்ல அங்கங்க நம்ம வந்து பாத்துடலாம் ஓகே சோ நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் பிளஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வந்து இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நிறைய பேர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க சோ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப இன்னைக்கு மட்டுமே டுடே மட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருந்தாங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு பேர் வந்து ஆறு மாசமும் ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு மாசம் ஒருத்தர் வந்து இருபத்தி நான்கு மாசம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி சோ சோ கிட்டத்தட்ட இந்த அஞ்சு பேருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நன்றின்னு சொல்லுவேன் பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு வெற்றிக்கான ஒரு தருணம் வந்து வந்துருச்சு சோ பை ஜூன் வந்து
சப்போஸ் உங்களுக்கு நெட் வந்து கொஞ்சம் லேகிங் ஆகுதுன்னா வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் என்னுடைய கிளாஸ் மட்டும் கிடையாது முப்பதுக்கு மேற்பட்ட எஜுகேட்டர்ஸ் இருக்கு பிளஸ் டெஸ்ட் சீரீஸும் இருக்கு நீங்க ஜாயின் பண்ணும் போது வந்து டுவெல் மந்த்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி நீங்க கண்டினியூ கொடுத்துட்டீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா போதும் இங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட பேர் வந்து இருக்கும் இங்க என்னோட பேர் இடத்துல வந்து ரெஃபரல் கோட்ல ஏன் பேர் நீங்க வச்சீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த கிளாஸ் ஃபுல்லா பாத்திருக்கீங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் சோ ஆக மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐயாயிரத்தி அறநூறு ரூபா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாக்க முடியும் அப்ராக்சிமேட்லி ஐயாயிரத்தி இருநூறு ரூபா பக்கத்துல வரும்னு நினைக்கிறேன் சோ இது என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்க பன்னிரெண்டு மாதம் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆறு மாசம் ஃபீஸ் கட்டினா போதும் பன்னிரெண்டு மாதமுமே வந்து அதாவது ஒரு வருஷமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களால கிளாஸ் கவனிக்க முடியும் சோ இதுதான் பிளஸ் கிளாஸ்கானது மேலும் இது சமூகம் ஏதாவது தகவல் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா என்னுடைய ப்ரொஃபைல்குள்ள வாங்க ப்ரொஃபைல்கான லிங்க் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கேன் அன் அகாடமி டாட் காம் ஸ்லாஷ் அட் குபேந்திரன் நீங்க போட்டீங்கன்னா என்னுடைய ப்ரொஃபைல் வந்துடும் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் நன்றி வணக்கம் இன்னொரு வகுப்பில் இதே மாதிரி நம்ம சந்திக்கலாம் வெற்றி கிடைக்கும் வரை எட்டி கொண்டிருங்கள் வெற்றி வந்தவுடன் உழைப்பை மேலும் அதிகரிச்சு காட்டுங்க சரித்திரத்தில் ஒரு நாயகனாகவும் அல்லது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனாக வந்து திகழ வேண்டும் என்றால் வெற்றி தான் மிக மிக அவசியமானது வெற்றி ஒரு முறை ருசித்து விடுங்கள் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் வெற்றி அமையும் உங்களுடன் அன்னக்கடமி மற்றும் நான் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்